প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ম্যাট্রিক্সের যোগ শিখেছি ম্যাট্রিক্সের বিয়োগ শিখেছি আমরা ম্যাট্রিক্সের গুণও শিখেছি খুব সঙ্গত কারণে এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কি তাহলে একটি ম্যাট্রিক্সকে আরেকটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে ভাগ দিতে পারব এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে আমরা একটি ম্যাট্রিক্সকে আরেকটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে সরাসরি ভাগ দিতে পারি না তবে আমরা একটু ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে এই একই কাজটি করি কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই ধরা যাক আমাদের কাছে একটি সংখ্যা আছে বারো আমরা এই বারো সংখ্যাটিকে চার দিয়ে ভাগ দিলে তিন পাব এবার আমরা যদি বারো সংখ্যাটিকে চার দিয়ে ভাগ না দিয়ে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ দিই তাহলেও একই রেজাল্ট পাব তার মানে আমরা জানি ওয়ান বাই ফোর হলো চারের বিপরীত সংখ্যা গুণোত্তর বিপরীত সংখ্যা কাজেই একটি সংখ্যাকে আরেকটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে আমরা যেই ফলাফল পাই একটি সংখ্যাকে ওই সংখ্যার গুণোত্তর বিপরীত সংখ্যা দিয়ে গুণ দিলেও একই রেজাল্ট পাই আমরা ঠিক এই কাজটি করব ম্যাট্রিক্সে ধরা যাক আমাদের কাছে দুটি ম্যাট্রিক্স আছে একটি ম্যাট্রিক্স হলো এ এই ম্যাট্রিক্সটির নাম হলো থ্রি ওয়ান সেভেন ফাইভ আমাদের কাছে আরেকটি ম্যাট্রিক্স আছে এই ম্যাট্রিক্সটির নাম হলো বি এই ম্যাট্রিক্সের মানগুলো হলো থ্রি সেভেন টু সিক্স এবার আমাদেরকে যদি বলা হয় এ ম্যাট্রিক্সকে বি ম্যাট্রিক্স দিয়ে ভাগ দিতে হবে আমরা সরাসরি এই ভাগটি দিতে পারবো না কিন্তু আমরা এই ভাগটি পরোক্ষভাবে দেব কিভাবে গুণের মাধ্যমে আমরা বলি ভাগ হলো ইনভার্স গুণন কাজে আমরা এ ম্যাট্রিক্সকে বি ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স বের করে সেই ইনভার্স দিয়ে যদি গুণ দেই তাহলে আমরা আসলে প্রকৃত রেজাল্টটি পেয়ে যাই কাজে এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে ম্যাট্রিক্সটির বি ম্যাট্রিক্সটির ইনভার্স বের করতে হবে আমরা প্রথমে বি ম্যাট্রিক্সটির ইনভার্স বের করব তো ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য আমাদের প্রথম ধাপ হলো আমরা বি ম্যাট্রিক্সের মাইনর ম্যাট্রিক্স বের করব আমরা জানি প্রতিটি উপাদানের একটি মাইনর উপাদান আছে তাহলে থ্রি এর মাইনর উপাদান হবে প্রথম সারি এবং প্রথম কলাম বাদ দিলে যে উপাদানটি থাকে সেটি তাহলে থ্রি এর মাইনর উপাদান হলো সিক্স ঠিক একইভাবে সেভেনের মাইনর উপাদান হলো প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় কলাম বাদ দিলে যে উপাদানটি থাকে টু টু এর মাইনর উপাদান হলো সেভেন এবং সিক্সের মাইনর উপাদান হলো থ্রি তো আমরা বি ম্যাট্রিক্সের মাইনর ম্যাট্রিক্স বের করতে পারলাম এবার স্টেপ টুতে আমরা কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স বের করব আমরা জানি কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স কি আমরা জানি যে কোফ্যাক্টর হলো চিহ্নযুক্ত মাইনর অর্থাৎ মাইনরের সাথে যদি আমরা চিহ্ন বসিয়ে দিই তাহলে কোফ্যাক্টর পাই আমরা জানি ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি উপাদানের একটি করে চিহ্ন আছে যেমন প্রথম উপাদানের চিহ্ন হলো প্লাস এই উপাদানের চিহ্ন মাইনাস এই উপাদানের চিহ্ন মাইনাস এই উপাদানের চিহ্ন প্লাস তাহলে প্লাস সিক্স মাইনাস টু মাইনাস সেভেন প্লাস থ্রি এটা হলো আমাদের কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স এবার স্টেপ থ্রিতে আমরা কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ বের করব ট্রান্সপোজ হলো কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে যদি আমরা কলামে রূপান্তর করি তাহলে সেটা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে প্রথম কলাম হলো সিক্স মাইনাস সেভেন আমরা প্রথম কলামের মানটা প্রথম সারিতে নিয়ে যাব আর দ্বিতীয় কলামের মানটা দ্বিতীয় সারিতে নিয়ে গেলাম তাহলে এটা হলো এই কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স এবার স্টেপ ফোরে আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স পাব বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সূত্র হলো ওয়ান বাই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক এবং কোফ্যাক্টর ট্রান্সপোজের মান তাহলে আমরা দেখছি আমাদের নির্ণায়কের মান হলো ওয়ান বাই ফোর আর কোফ্যাক্টর ট্রান্সপোজের মান হলো সিক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস টু থ্রি এবার এই ম্যাট্রিক্সটিকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে বি এর ইনভার্স ম্যাট্রিক্স এর মান পাবো আমরা থ্রি বাই টু মাইনাস সেভেন বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা বি ইনভার্সের 
মান পেয়ে গেলাম এবার আমরা এ ম্যাট্রিক্সকে বি ম্যাট্রিক্স দিয়ে ভাগ করার কথা কাজে আমরা লিখব এ গুণন বি ইনভার্স এ গুণন বি ইনভার্স ইকুয়াল টু হলো প্রথমে আমরা এ ম্যাট্রিক্সের মান লিখব থ্রি ওয়ান সেভেন ফাইভ এবার আমরা বি ইনভার্সের মান লিখব বি ইনভার্সের মান হলো থ্রি বাই টু মাইনাস সেভেন বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর এবার আমরা এই ম্যাট্রিক্সকে এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ দিলে আমরা এ ইন্টু বি ইনভার্সের মান পেতে পারি আমরা দুটি ম্যাট্রিক্সকে কিভাবে গুণ করতে হয় সেই কৌশলও ইতিমধ্যে জেনেছি যারা আজকে নতুন তাদের জন্য বলছি আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ম্যাট্রিক্স গুণন পর্বটি দেখলে দুটি ম্যাট্রিক্সের গুণ কীভাবে বের করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে ম্যাট্রিক্সটি গুণ করি ম্যাট্রিক্স গুণ করার জন্য আমরা এই প্রথম দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের প্রথম কলাম দিয়ে প্রথম সারিকে গুণ করব তাহলে পাবো থ্রি ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস হাফ একইভাবে আমরা দ্বিতীয় সারিকেও গুণ করব তাহলে পাবো সেভেন ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস হাফ এবার আমরা দ্বিতীয় কলাম দিয়ে এই দুটি শাড়িকে গুণ করি তাহলে পাব থ্রি ইন্টু মাইনাস সেভেন বাই ফোর প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি বাই ফোর এবার আমরা প্রথম দ্বিতীয় কলাম দিয়ে দ্বিতীয় শাড়িকে গুণ করব তাহলে সেভেন ইন্টু মাইনাস সেভেন বাই ফোর প্লাস ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই ফোর এবার আমাদের সরল করার পালা তাহলে এখানে পাই নাইন বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু আর এখানে পাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর প্লাস থ্রি বাই ফোর আর এখানে পাব টোয়েন্টি ওয়ান বাই টু মাইনাস টু বাই মাইনাস ফাইভ বাই টু আর এখানে পাব ফিফটি নাইন বাই ফোর প্লাস ফিফটিন বাই ফোর এবার আমরা যদি সরল করি তাহলে পাবো সেভেন বাই টু মাইনাস এইটিন বাই টু এখানে পাব সিক্সটিন বাই টু এখানে পাব থার্টি ফোর বাই ফোর তো এটাকে আরও সরল করলে আমরা পাই সেভেন বাই টু মাইনাস নাইন এইট সেভেন্টিন বাই টু তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটি হলো এই এই ম্যাট্রিক্স এবং বি ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের গুণফল কাজেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা পরোক্ষভাবে একটি ম্যাট্রিক্সকে আরেকটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে ভাগ করি আজকের এই পর্বটি শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন